。きつう。全然クリアできないな。五百。クリアするまでやります。はい、また、えー、次回に。続きます。ということで、今回はここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょうおい何なんだよ、このグレートバリアリーフの位置は。ええー、ニューサウスウェルズに乗っ取られてるじゃねえかよ、場所。はぁ。あー、ダメだ。均衡資源が見つからねえ。ダメだなぁ。ええー、はぁ、あ。ああ。だからさ、このグレートバリアリーフの位置の時点で、住んでるじゃねえかよ、最初から。行ってくれ、証券取引所ああ。くっそ、八百。ダメか。ああ。よし。やるか。はい。どうも、皆さん、タンブラーです。はい。何度目か。もう何度目か、わかんねえよっていうことで、やっていきたいと思います。僕はね、あれから、いろいろと考えました。人類の、歴史とは一体何なのか。国家を存続させてきた人物は一体どういう、人間たちだったのか。それは、賢い者たちだったのか。いや、違う。技術が巧みな者たちだったのか。いや、必ずしもそうではない。国家を存続させてきた者たちは、そう。諦めなかった者たちですよ。さあ、行こう。ということで、リーダーですが、まあ、リーダーはね、やっぱり、この南オーストラリア州で行きます。やっぱりね、まあ、勝ち方としてはね、うん。まあ、とにかく、やっぱアウトバックステーションメインで行き、で、生産力を爆発的に上げ、そして、第一次世界大戦と第二次世界大戦が始まったら、AIF 訓練で、金を増やしていくっていう、こうまさに、戦後日本のね、まあ、朝鮮戦争からの特需、経済爆ブーストみたいな<笑>。ま、そういう感じで行くしかないと思うんだ。なので、とにかく、生産力を上げていくっていう観点から行くと、やっぱりこの牧畜化を使って、南オーストラリア州でやっていくのがいいと思います。ですんで、まあ、リーダーは南オーストラリア州。まあ、あと、初期ユニットが探検家以外に、もう1ユニットね、やっぱりいないと、ちょっとね、ゴールドラッシュを、ブーストするのが大変なんですよ。とにかくね、あの、均衡資源発見して、ゴールドラッシュブーストしないと、もう絶対無理だと思うんで。まあなので、そういう意味でもね、やっぱり探検家以外に、あの、初期でもう一ユニット持ってる、あの、リーダーは、この南オーストラリア州と、あとビクトリア州しかないんで、まあという意味でも、あの、このリーダーしかないでしょう。よし。行くか。うわここかよ。いやー、なかなかきつい場所に、グレートバリアリーフがありますね。まあいいや。とりあえず行ってみよう。来たーゴールドラッシュ嘘もう見つけたどこあ、素晴らしいいいね。とりあえず、第一条件は、クリアしましたね。じゃあまあ、牧畜からこのまま、大陸を回っていきましょう。で、探検家が
。グレートバリアリーフに接近。どうだおう一応、そうか、一応、二つ分、動物タイルはある。うん。あ、三つあるね。なるほど。ここかー、ここかー。そうだなこの場所だったら、この場所だったら、一都市で、グレートバリアリーフ、全部取れる。っていう、見方もあるよね。そういう見方もあるなうん。やってみるか、これで。うん。まあ、見方によっては悪くないだろう。よし。牧羊もブーストしました。まあ、この牧羊と、あと、ゴールドラッシュ。これブーストしておくことがもう最低条件ですね。で、えー、一応まあ、安全に。なるほどおおおおおおおおおおお待て待て待て待て。一、二、三、四。素晴らしい。羊がこんなにおる。とにかくもうこのゲームね、もう他のところから資源持ってきたいよね。もう羊とか、連れてこいよっていう感じだよね。ラチってさ。まあ、あの、あれだよ。あの、炭鉱資源とかはわかるよ。持ってこれないのが。でも羊とかそういうのさ、取ってくればいいじゃんね。まあ、なんてこと言っててもしょうがないが。おう、ウルル。またの名を、エアーズドックですね。はい。えー、ということだけど、まあまあ、どうでもいいね。で、そうだなぁ、そうだなぁ。まあ、探検家はそろそろ上陸しますか。うん。うーん。まあ一応川もあるしなぁ。まあ、若干ね、やっぱ地形がどうしても、この出っ張ってるところにグレートバリアリーフがあるから、ここに初期の都市を置くとね、うん、南に南下していかなくちゃいけないんだけど、そうすると首都がね、最終的に遠くなっちゃうんだよね。そうすると、なかなか、工場とかのブースト、後半、ブーストっていうか、あのー、効果をね、受けづらくなっちゃうっていうのが、悲しいところ、だよね。さあ、それで、うーん、なるほど、なるほどね。うーん。うーん。この辺は、確かに、動物がいないっていうのはすごく残念なんだけど、森とかさ、すごいたくさんあるじゃん。だからもう無理やり、あの、森伐採しまくって、生産力取りつつの、アウトバックステーションだけで埋めて、ご利用しするっていうのも、ま、一つの手ですよね。うん。まあ、動物が一体でもいればね、完璧なんだけど、まあ、最悪いなくても、それでも、回せるっちゃ回せそうだよね。はい。さあ、そして、えー、た、開拓者が来ました。最初の、待て。待てよ。ちょっとこっから先は、あの、ちゃんと一旦ずつセーブしながらやります。今回はね、もうガチです。はい。で、最初の開拓者が入職して、えー、都市作る場所なんですが、まあ、本当はね、まあ、二つの都市で、このグレートバリアリーフを取っていくのが、まあ、本来はいいんだけど、ただ、地形が地形だから、まあ、ここにちょっとね、二都市配置するのが、しんどいんだよね。うん
。なので、うん。まあ、諦めて、ちょっと一都市分で、最終的にグレートバリアリーフを全部取れるようにしたいと思います。ということで、ここ。ちょうどよく森もあるしな。森を、伐採して、生産力をブーストするっていうことが、最初できるのがありがたいね。ここだったら、1、2、3でしょで、1、2、3。で、最終的に、すべての都市、あ、てか、タイル分に、グレートバリアリーフ、領土に収めることができるね。うん。で、探検家か。探検家がなぁ。うん、まあ、しょうがないね。はい。探検家がダメージを受けたのは、まあ、どうでもいいね。はい。さて、じゃあ、6ターン目。作ろう。さあ、そんでもって、ここですね、最初が重要なんだけど、まず、まずね、人口3でしょだから、人口3だから、そうだよね。グレートバリアリーフ2つ分しか乗せられないんですよ。だから、どっちにしても人口を、とにかく人口、なので、グレートとバリアリーフ、買って、そうですね。で、三つ乗せると。これでいいはず。で、最初の250ゴールド分を、もうガンガン使ってった方がいいと思う。えー、っと、農民、漁師、そうだね。漁師から、行くか。行くか、漁師から。最終的に漁師も欲しいよな。うん。漁師。漁師。漁師でもしばらく乗せられないか。グレートバリアリーフ一本だもんな。それよりは、それよりは、いや、どっちにしても、漁師か。まあ、どっちにしても漁師ですね。漁師を、125ゴールド使って、即持ってくるでしょで,で、最初に作るものはもう決まってるんですよ。この時点ではまだ、牧畜化が、あの、研究終わってないから作れないんで、あんまりこの、漁師とか農民とか作りたくないんだよね。なので、最初作るのはこの港一択だと思うんだよ。どうせ3ターンでできるし。なんだけど、ちょ、グレートバリアリーフの近くに作っちゃうと、港が本来作れないんで、すが、ここの場合は、ちょうど空いてるんだよ。くぼみの部分がね。なので、ここをさらに30ゴールド使って、で、まあ、港作ると。で、まあ、とりあえず港作っといて、あの、港の効果はまあ、ともかくとしてね、あの、公益賞を持ってきたいんだよ。という感じ。で、えー、っと、まあ、まずは、地図制作法ですね。で、森林と熱帯雨林を伐採できるようにしておく。で、えー、社会制度は、流刑植民地ですね。よし。はい。さあ、で、流刑植民地にします。で、ここは、はっきり言って何でもいい。何でもいい。さあ、そして、漁師。漁師はまあ、海に出ておいて、次のターン以降にカニ漁船を、作ると。はい。そして、二人目の開拓者が来ました。さあ
、どこにするか。なるべく、やっぱり、近くに置きたいんですよね。アデレートの。1、2、1、2、3。そうだね。どうしようかな。どこにするべきか。さあ、どこにするべきか。よしはい。今回この辺にしましょう。はい。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。